Pat i Mat. W Polsce znani jako sąsiedzi. Jest to serial slapstickowy animowany metodą stop motion, stworzony w 1976 roku przez Lubomira Benesza, Wladimira Iranka i Jerzego Kubiczka epizod Kutiacji, rozpoczął niezwykle długą, ciągnącą się po dziś dzień historię dwóch fachowców, którzy pomimo dobrych chęci zrobienia czegoś tworzą totalną katastrofę. Nie odpuszczają jednak podczas prób naprawiania problemu, dopóki nie zdecydują, że ich pierwotne założenia zostały finalnie spełnione. Serial kręcony był pod nadzorem głównego reżysera Lubomira Benesza do momentu jego śmierci w 1995 roku na raka płuc. Dopiero w 2002 roku postacie powróciły w rękach syna Lubomira, Marka Benesza, który kontynuuje produkcję po dziś dzień. Czy jednak to wszystko takie proste? I czy to wszystko prawda? Zapraszam więc do oglądania i wejścia w świat Pata i Mata, ale ostrzegam. Icebergi słyną z tego, że im dalej jesteśmy, tym bardziej zagłębieni jesteśmy w najmroczniejsze fakty i ciekawostki. Nie inaczej będzie w tym przypadku. Miłego seansu. Usunięta scena z jabłka. Przez wiele lat mogliście zauważyć, że w odcinku jabłko czegoś brakowało, ale nie wiedzieliście czego. Podpowiedź. Gestaje to. Praktycznie każdy odcinek kończy się znanym gestem sąsiadów, podaniu sobie ręki i zgięciu łokcia z zaciśniętą pięścią. Jednak jeśli oglądaliście ten odcinek z takich źródeł jak DVD na licencji Bontonu, czy też emisje w telewizji, to brakowało tamtego gestu i ekran ściemia się zaraz po tym, gdy Matt podaje jabłko Patowi. W takim razie, gdzie szukać usuniętej sceny i czy jest w ogóle gdzieś dostępna? Okazuje się, że bardzo łatwo ją znaleźć, gdyż znajduje się chociażby na czeskiej kasecie VHS 1994, czy też na holenderskim DVD, które posiada własne mastery odcinków. Jak więc można się domyślić, Bonton robiąc nowe mastery na początku lat 2000 najwyraźniej wyciął tę scenę. Nigdy nie zostało oficjalnie powiedziane dlaczego, więc dwa lata temu kontaktowałem się z byłym już producentem sąsiadów. Jednak pytanie to nie miało zbytnio sensu, ponieważ został on zatrudniony na stanowisko producenta koło pierwszej połowy 2007 roku, więc ma prawo tego nie wiedzieć, ale jak mówi stary przysłowie, to pytanie błądzi. Zatem otrzymałem odpowiedź, jakiej się w sumie spodziewałem. Nie ma pojęcia, jak do tego doszło. Więc możemy snuć tylko teorię. Oto jedna z nich. Z taśmą odcinka wszystko było w porządku ale scena, w której sąsiedzi robią swój gest, była mocno uszkodzona, co uniemożliwiło jej transferowaniu. Zresztą chwilę przed cięcie widać małe uszkodzenie. Druga twierdzi, iż uznano, że po prostu jest niepotrzebna. Podanie jabłka drugiemu sąsiadowi, a następnie jeszcze wiwatowanie, że jabłko zostało zerwane, mogło być uznane za zbyt długie zakończenie, więc wycięto tę scenę. Ale jak jest naprawdę, nie wiadomo. Mini odcinek Jabłoń. Oglądając odcinek projektu z 2011 roku, można było zauważyć, że sąsiedzi oglądają samych siebie z jakiejś taśmy. A jeśli chciało się obejrzeć kiedyś pełną wersję tego filmu, to dopiero w 2013 pojawiła się okazja wraz z premierą DVD z ośmioma odcinkami z serii na Wękowie. Na płycie znajdował się bonus w postaci tego właśnie mini odcinka wraz z muzyką i efektami dźwiękowymi, gdzie w odcinku projektor takowych nie było. Jednak mini odcinek nie posiada żadnych napisów końcowych, prócz loga studia Patmat, więc dokładnie nie wiadomo kiedy został nakręcony, choć można wywnioskować po tym zdjęciu, że był to jeszcze rok 2008. Mini odcinek jakiś czas dostępny był tylko i wyłącznie na tym DVD, a 6 czerwca 2014 użytkownik Ensu Lee opublikował go w serwisie YouTube. Co ciekawe, jest to dość bardzo rzadki okaz, gdyż płyta ta jest obecnie bardzo ciężko dostępna, dlatego gdyby Ensu Lee go nie przesłał, o tym klipie wiedziałby mało kto. Nowe odcinki Premiera najnowszych odcinków miała miejsce pod koniec roku 2019 oraz wiosną 2020 roku. Jeśli ktoś o tym nie wiedział, to w sumie nic dziwnego, bo odcinki mają dość ograniczony dostęp. Wszystkie są na oficjalnym kanale twórców na YouTube i dopiero od niedawna wszystkie są dostępne w Polsce. Odcinki te emitowane są również na kanale TVP ABC wraz z resztą pozostałych odcinków począwszy od 2009 roku. Sąsiedzi, codziennie o 25 w TVP ABC. Chciałbym się jednak skupić na najświeższych, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego, bo to was w końcu chyba najbardziej interesuje. W nowych odcinkach sąsiedzi mają powrócić na wieś serii Pat Amat na Wękowie, gdyż jak twierdzą twórcy, scenografia tej serii najbardziej podobała się fanom. Cóż, nie mylili się. Epizody powstają w nowym, znacznie większym studiu Pat Amat, otworzonym stosunkowo niedawno. Aczkolwiek co się stało ze starym, na obecną chwilę nie wiadomo. Odcinków ma być ponad 50, najprawdopodobniej 52. Serię Pat Amat na Wękowie ma mit aż parę sad dealu. Głównym źródłem tych informacji był reportaż dla czeskiej telewizji... Uśmiesz 
Czek, w którym możemy zobaczyć scenografie całkiem nieźle odzorowane z oryginalnej serii na wsi, wraz z nowymi wersjami kukiełek Pata i Mata. W reportażu reżyser Marek Benesz zdradził przebieg jednego z odcinków, który nosi tytuł Klimatyzacja. Prócz tego Case i Brown, panowie, którzy odwzorowali maszynę do naleśników z jednego z nowszych odcinków, odwiedzili studio Patmat i w grudniu 2023 pojawił się na ich kanale materiał zakulisowy, w którym możemy dostrzec kolejne scenografie z nowych odcinków podczas produkcji. W międzyczasie na jaw wyszedł kolejny tytuł jednego z odcinków. Grzyby. Czyżby inspiracja odcinkiem fanmate od Traxo? 14 stycznia tego roku wyszły aż dwa wywiady z Markiem. W jednym nie dowiadujemy się nic szczególnego odnośnie nowości, jednak w drugim otrzymujemy fragment odcinka Klimatyzacja. To jest coś niezwykłego. Oraz wiele zdjęć za kulis, gdzie również można zobaczyć proces powstawania nowej serii. Jeśli chodzi o kwestie techniczne, to został zatrudniony nowy animator, Jan Sztencl, oraz nowy kamerzysta, Martin Prochaska. W międzyczasie pojawiło się jeszcze więcej zdjęć, a twórcy w końcu nie milczą w kwestii premiery i zapowiadają ją na końcówkę roku 2024. Zobaczymy, jakie wyjdą te odcinki. Na obecną chwilę, gdy to nagrywam, nie wiadomo nic więcej. Segmenty Pat i Matt mówią. Załóżmy, że jest 2018. Jesteście w Czechach, w kinach akurat leci film Pat Amat znowu w akcji. Siadacie i oglądacie i po pierwszym odcinku pojawia się dość nietypowy 20-sekundowy short, będący właściwie animowaną wersją żartów, które pierwotnie były publikowane na stronie twórców w formie zdjęciowej. Jednak prócz muzyki i kreskówkowych efektów dźwiękowych słyszycie Pata i Mata, rozmawiających ze sobą. A eto! No tak, w 2018 powstały specjalnie na potrzeby tego filmu krótkie segmenty, w których sąsiedzi oficjalnie przemawiają po czesku pierwszy raz. Głosów sąsiadom użyczyli dwaj czescy komicy, Patowi Michal Suchanek, a Matowi Richard Genzer. To zlomeni. Fun fact, głos Genzera możemy również usłyszeć w związku na filmów z sąsiadami. Pat a mat, trampoty. Twórcy długo zastanawiali się, czy sąsiedzi powinni mówić w normalnych odcinkach, czy nie. Byli raczej przeciw, ale pozostawili te decyzje fanom i utworzyli ankietę, w której można było głosować, czy powinni mówić, czy pozostać klasycznie niemymi, tak to było do tej pory. Finalnie zdecydowano, aby pozostali niemi, z czego twórcy są zadowoleni. I ja również. Ale przynajmniej powstały takie krótkie shorty, dzięki którym można było zobaczyć, jakby to mniej więcej wyglądało. ZSRR i Chiny. Jednym z niewielu plusów komuny było powstanie naszego ulubionego serialu. Twórcy Pata i Mata chcieli oderwać się od tamtejszej szarej i beznadziejnej rzeczywistości i zrobić coś, co zadowoli zarówno ich, jak i masę innych ludzi. Aby każdy mógł łatwo zrozumieć film, jaki stworzą, uznali, że dobrym pomysłem będzie zrobić serial o problemach życiowych. Śmiesznych problemach. Był to oczywiście strzał w dziesiątkę i tak powstał pierwszy film Kutiacji. Lubomir Benesz, jeden z głównych autorów, widział potencjał w tych dwóch bohaterach, czego skutkiem była chęć kontynuowania dzieła, ale niestety komuna dała się we znaki. Pierwsze dzieło z sąsiadami było wyświetlane również za granicą, gdzie ktoś najwyraźniej oskarżył autorów o naśmiewanie się z napiętych relacji sowiecko-chińskich. Uznano, że żółty sweter reprezentuje Chiny, natomiast czerwony Rosję, wtedy jeszcze ZSRR. Komunistyczni prascy cenzorzy byli wściekli i doszło do zbanowania filmów telewizji. Pojawiał się jednak na kasetach VHS. Wróćmy jednak do końcówki lat 70. Twórcy zmuszeni byli zmienić kolory koszulek i zmieniono matowi sweter na szary. Dopiero po upadku komuny w 1989 jeszcze w tym samym roku przynajmniej zaczęto kontynuować serial z przywróconym już odcieniem mata na czerwony. Zmienione tytuły. Jest 5 marca 2018 roku. Na Vimeo wycieka odcinek Kosiarka. Chyba już kiedyś był odcinek z takim tytułem. Nieważne. A teraz przenieśmy się do 5 grudnia 2019. Siedząc w kinie na premierze filmu Pata Matkutijskie Trampoty, nagle na ekranie widnieje tytuł jednego z odcinków. Nabytek. Ten tytuł też już kiedyś był? No tak. Twórcy nazywając te dwa odcinki popełnili błędy nazywając je tak samo jak dwa odcinki z lat 1989 do 1990. Co ciekawe, sam reżyser Marek Benesz odniósł się do tego w jednym z wywiadów, iż pisząc tytuły tych odcinków nie pamiętał, że już takowe były użyte i z kolegami musi wymyślać inne tytuły. Co też się stało? Odcinek 93 został z tytułu Kosiarka zmieniony na Słoneczna Kosiarka, a odcinek Meble nazwano Nowa Kuchnia. Osobiście wolałbym tytuł Nowe Meble, ale i tak Dobrze, że twórcy zdecydowali się zmienić nazwy tych odcinków. Reklamy. Postacie Pata i Mata prócz serialu wystąpiły również w całkiem sporej ilości czeskich, słoweńskich, holenderskich, a nawet polskich reklam. Pierwszą reklamą z sąsiadami była historia o nowym mikserze. Była częścią siedmiu reklam z 2001 roku dla słoweńskiego sklepu Merkur, w którym sprzedawano różne jakie sprzęty RTV i AGD. Aczkolwiek nikt nie wyklucza, że było tych reklam więcej, które obecnie są Lost Media. Później wystąpili w reklamie słowackiej Wafli Sedita w 2007, a w 2011 zareklamowali 
zareklamowali Tipos, sprzedający zdrabki na loterii. Tego samego roku zareklamowali także CPP, czeską firmę ubezpieczeniową, której reklamy z sąsiadami powstają po dziś dzień, a w 2012 trafiło na tablicę PL, dziś OLX, polską stronę do domowego sprzedawania rzeczy. Jest na YouTube nawet film zakulisowy o tym, natomiast w przełomach 2016 i 2018 w Holandii sąsiedzi wystąpili w reklamach inteligentnego termostatu TUN, firmy Eneko oraz holenderskiego Lidla. Reklamy tworzone są tak samo jak serial, animacją poklatkową, sporo ma wyjątkami, gdzie zdjęcia sąsiadów były animowane komputerowo w kilku reklamach CPP. Skoro jesteśmy przy temacie CPP, to założę się, że jest choć jedna zaginiona reklama tej firmy z sąsiadami. W końcu na samym początku reklamy pojawiały się tylko w telewizji i mało kto je wtedy pewnie jeszcze zgrywał. Dopiero później reklamy trafiły na oficjalny kanał CPP. No ale na razie cieszmy się tym, co mamy. A Holenderski dubbing. Jest to najpopularniejszy dubbing pata i mata. W Holandii zapoczątkowano dubbingowanie sąsiadów już w roku 1985 i nazwano ich Burman and Burman. Sąsiad i sąsiad. Jednakże nie od początku w Holandii serial był dubbingowany, bo od 7 października 1984 emitowano ich na NCRV bez dubbingu i serial nosił nazwę The Two Students. Dwoje nie zdar? Za głos pata odpowiedzialny jest Case Prince. A za głos mata Sim Van Leeuwen. Co ciekawe, Case Prince był pomysłodawcą odcinka Mania z 2019 roku. Zdabingowano każdy odcinek, z wyjątkiem kart, ale dlaczego to chyba tłumaczyć jeszcze nie muszę. Serial jest zdabingowany po dziś dzień i przez te wszystkie lata głosy Burmana i Brumana wiele się nie zmieniły. I choć nie znam holenderskiego, jestem w stanie stwierdzić, że jest to najlepszy dubbing sąsiadów pod względem aktorstwa i emocji, jaki istnieje. Odcinek Data Wygląda na to, że Raxo 98 nie był pierwszy, a przynajmniej nie ogólnie, w tworzeniu fanowskich odcinków sąsiadów. Odcinek Data powstał jeszcze przed YouTubem, bo w 2004 jest to fanowski odcinek wykonany w technice animacji 3D. Stworzyło go dwóch Norwegów, Tom Indland i... Knut Arne Linderland. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem. Odcinek jest dość nietypowy, gdyż trwa zaledwie 3 minuty i 35 sekund. A pomimo tego, że w 2004 sąsiedzi mieszkali w domu bliźniaku, akcja rozgrywa się w erze Ayeto. Najstarsza odnotowana kopia odcinka, jaka jest na YouTube, opublikowana została 13 sierpnia 2006 roku. Streszczając odcinek, Pat buduje własny komputer, po czym Matt buduje bardziej realistyczny komputer, aż w końcu sami strzelają do ludzi. Odcinek spotkał się z negatywnymi ocenami, głównie dlatego, że widzowie nie ogarniając jeszcze co to fanmate, uznawali, że twórcy serialu popełnili błąd, tworząc odcinek w 3D i jeszcze z takimi brutalnymi treściami. W tamtych czasach ludzie zaliczali go do oryginalnej serii, podpisując jako odcinek numer 79. Nawet do dziś się to zdarza, na przykład na Homikuj, a nawet na YouTube. Ciekaw jestem, jakie zdanie o tym mają twórcy. Zabawki i gadżety. Jak każdy serial, sąsiedzi mają własne bajery do promocji serialu. Począwszy od książek, przez figurki, po gry planszowe. Najwięcej powstaje ich w Czechach, lecz gry i zabawki powstawały także w Polsce, Holandii, Korei, a nawet w Iranie. Propo Iranu, reżyser Marek Benasz, będąc w Iranie na targu, natknął się na około metrowego pluszowego pata, który był sprzedawany nielegalnie. Cóż, była to podróbka. Po chwili podbiegł do niego sprzedawca i próbował sprzedać mu kalkę postaci, do której Marek ma pełne prawa, ale przechodząc do oficjalnych produktów, te powstają nawet dziś. Chyba najnowszą grą na rynku jest planszówka z sąsiadami ścigającymi się różnymi środkami transportu. Na rynku można również nabyć zbiór gier z sąsiadami. Są to po prostu różne gry, ale ze zdjęciami sąsiadów. Zawiera m.in. Chińczyka, Memory czy Domino. Wydany został przez Bonaparte. Bonaparte to producent większości, jeśli nie wszystkich tego typu rzeczy sprzedawanych w Czechach z sąsiadami. Wydawane były również kalendarze, mam nawet jeden z nich, choć kalendarze że pojawiały się już w latach 90. Ale o tym później. Są też pruszaki, figurki i ta figura z sąsiadów z czystego złota za prawie 38 tysięcy złotych. Polska nie popisała się i prócz figurek wydanych przez Wispo ciężko znaleźć cokolwiek. Sąsiedzi tajniacy. Sąsiedzi są idealnym materiałem pod przeróbki, gdyż serialu nikt się nie odzywa i bez problemu można dodać dialogi między sąsiadami. I oddawaj obiad łachudro. Ten mały skupiel zdolił. Jak to spiał, to nie jest k***a jakiś prison break do k***y nędzy. Takich przeróbek było masa. Wielu z twórców tych przeróbek stało się legendami polskiego YouTube'a, a nieliczni pozostali na platformie do dziś. Było ich tylu, że aż trudno wymieniać, ale najbardziej znanymi byliby Michal 240 390, Slavia Concesiao, Benny Miliarder, Pluszcz, Kiełbasa TV i Kaka McLaren. 
McLaren F1, obecnie znany jako KK Projects. Zrobił on kiedyś serię sąsiedzi tajniacy, w której to sąsiedzi zostali wybrani na agentów, którzy muszą zdemaskować niejakiego debilowa, który chce zahipnotyzować wszystkich ludzi i aby oni mu służyli. Seria jest dość absurdalna, ale co się dziwić, powstała w 2009 roku. Powstały dwie części i obie zostały usunięte z powodu praw autorskich. Druga część została zreaplodowana 26 sierpnia 2011 roku. Pierwsza bardzo długi czas była uznawana jako Lost Media, ale finalnie w 2018 ponownie została wrzucona przez samego twórcę. To jak ogólnie wspominasz ten projekt? Nie wiem, wstydzisz się go, za, bo wielu przerobkowiczów właśnie mówi, że no, to był taki content do, dobry dla dzieci, nie? czy coś w tym stylu i się ogólnie tego wstydzą. Wiesz co, ogólnie to ja się tego nie, właściwie nie wstydzę. Mimo, że jak to oglądam, no to faktycznie mnie trochę to skręca, ale czy się tego wstydzę, no raczej nie jest to jakaś tam część mojej historii. Wspominam to całkiem dobrze, no, też czasy dzieciństwa byłem jeszcze młody, dopiero uczyłem się montować, no dobrze wspominam te, te lata, także pra, pracy nad tym filmem. Także. Czy inspirowałeś się nieznanymi przygodami sąsiadów od Macha? Jak w ogóle to wymyśliłeś? No tak, inspirowałem się, zresztą tak jak to teraz oglądam, no to rzeczywiście to widać to mocno, w szczególności częścią od e, tajnej misji. To chyba to, to mnie napędziło do tego, żeby a, zrobić coś takiego swojego. W filmie twoim e, Leopold przejmuje władzę w GTA San Andreas. Pojawia się billboard e, z sąsiadami e, tajniakami z trzecią częścią. I pytanie, czy to było tylko nawiązanie do całej tej serii, czy była to swego rodzaju zapowiedź właśnie trzeciej części. Czy w ogóle trzecia część yy, ujrzy jeszcze kiedyś światło dzienne? Generalnie to było nawiązanie. Gdzieś wcześniej chyba widziałem komentarze, że ktoś jakby pamiętał o tej trzeciej części, więc pomyślałem, że to po prostu sobie wrzucę. A co do tego, czy to powstanie na samym początku, gdzieś tak to niedługo po wrzuceniu drugiej części nawet myślałem, że ja to zrobię. Po jakimś czasie zrezygnowałem z tego. Miałem tam może minutę, maksymalnie dwie. Jest to już takim no lost media, bo sam tego nie mam nigdzie. Nie wiem, nie, nie jest to wykluczone, ale na razie jest to mało prawdopodobne. Może powstanie, ale musiałbym się tak wziąć do, do roboty, jakoś tak zdobyć motywację niczego, jakąś taką konkretną chyba. Chyba wszystko już jasne. Sąsiedzi gra na PC. Sąsiedzi, jak w ostatnich czasach wszystko, posiadali kilka gier na ich podstawie. Ciężko właściwie jednak znaleźć grę z sąsiadami wartą szczególnej uwagi i grywalności. Najpopularniejsza z nich to jednak Pat i Mad The Game, którą także mam w swoim arsenale. Wydana 1 października 2009 roku na komputery. W założeniach miała posiadać serię minigierek, puzzle, minigolf i grę pamięciówkę. A także poziomy bardziej rozbudowane, w których gracz steruje poczynaniami pata i mata i musi zrobić dane misje. Jedną z nich i właściwie jedyną dostępną to wymiana opony, w której należy podnieść samochód na wcześniej wybudowanej szubienicy, wymienić oponę i z powrotem przewrócić samochód. Co ciekawe w grę zaangażowane było samo studio Patmat i chociażby została dodana do niej specjalnie skomponowana muzyka przez wtedy jeszcze żyjącego Petra Skomala. W sieci dostępne są także screenshoty z wczesnych wersji gry, z których można wywnioskować przez ile zmian modelowania sąsiedzi musieli jeszcze przejść jak i ich otoczenie. Jednak popularność gry nie powiązała się ze szczególnie dobrymi recenzjami. Jednak dlaczego? Opowiem później w tym materiale. Karty Pewnie zastanawiacie się, dlaczego ten temat jest tak wysoko, no ale nie oszukujmy się, o tym odcinku wiemy najwięcej spośród wszystkich, co jest dość zabawne, biorąc pod uwagę fakt, że jest to zaginiony odcinek. I dla tych, co nie wiedzą, to tak, sąsiedzi mają prawdziwy zaginiony odcinek. Karty. Playing cards. Po śmierci głównego twórcy i reżysera sąsiadów Lubomira Benesza w 1995, Franciszek Wasza, jeden z animatorów serialu, postanowił kontynuować serial. Klasyczne odcinki sąsiadów powstawały około 3 miesięcy, jednak karty powstawały w wyjątkowo 2 lata, na przełomie lat 1997 i 1998, chociaż możliwe, że produkcja zaczęła się jeszcze wcześniej. Odcinek pierwotnie miał wyglądać trochę inaczej niż znamy go dziś, ale o tym opowiem później. Finalnie odcinek różni się totalnie od innych. Przede wszystkim został nakręcony w formacie 16 na 9. Posiadał dialogi, gdzie wpata wcielił się nie za bardzo zadowolony z tego pomysłu Dawid Nykl. Oh, oraz mata Peter Alton. This is the depths of misery, Pat. 
a sam odcinek jest dłuższy, bo trwa ponad 12 minut, a także posiada kompletnie nową czołówkę, którą całkiem niedawno odnaleziono. Odcinek też jako jedyny w historii posiada dodatkową scenę po kredytach, gdzie mucha wraca do jedzenia. Sam odcinek nie został jednak nigdy oficjalnie wydany. Jednym z głównych tego powodów była nielicencjonowana sprzedaż 14 poprzedzających 50. odcinek karty odcinków do Korei Południowej, bez wiedzy i zgody spadkobierców serialu. Jedyny jego pokaz publiczny miał miejsce latem 1999 roku na festiwalu Annecy we Francji. Farciarze. Jak się więc stało, że jest niekompletny w częściach dostępny do dziś? Wszystko za sprawą pewnej koreańskiej kolekcji kaset VHS English Top 7 See and Talk, na której odcinek został wydany oraz jego czołówka. Ponadminutowa sekwencja nazwana przez fanów serialu Nowe Drzwi. Let's make a new door. O kolekcji tej również później. Gdzie jest oryginał tego odcinka? Nikt tego nie wie. Krążyły pogłoski, że negatyw znajduje się w czeskim Narodowym Archiwum Filmowym, NFA, ale po skontaktowaniu się z ludźmi, którzy tam pracują, nie ma bezpośredniego potwierdzenia, czy fakty to prawda. Być może posiadają tylko negatyw, ale żadnych do niego praw. W styczniu 2012 po likwidacji iFu wszelkie prawa do odcinka wygasły. Czy więc zobaczymy kiedyś oryginał w całości w dobrej jakości? Czas może pokaże. Flashowe karty i gwóźdź. Są to animacje we Flashu stworzone przez Master DJ Maxa lub jak to woli Maxa Kinga. Pierwsza z nich, gwóźdź, została opublikowana 10 kwietnia 2008 roku. I co ciekawe, nadal jej oryginał jest na jego kanale. W tym 55 sekundowym odcinku sąsiedzi chcą wbić gwóźdź do deski, ale dochodzi do małego incydentu, przez co Matt traci życie, a Pat zabiera mu komórkę i wódkę. Cóż, uroki starego YouTube'a. Fabuła jest tak absurdalna, ponieważ animacje te powstały głównie na potrzeby przerabiania przez działający w tamtych czasach ciap skład, w tym Macha 240 390. No okej, okay, ale co z kartami? Te również powstały, ale zostały po nich tylko reuploady. Fabularnie różni się ten odcinek od oryginalnego odcinka karty. W końcu co się dziwić, oryginał został opublikowany w 2014 roku. Sama animacja ma całkiem interesujący styl i wygląd sąsiadów. Prawdopodobnie Max szedł w minimalistykę, aby łatwo animować. Ludzie w komentarzach pod reuploadem z 2010 roku zarzucali, iż jest to podróba sąsiadów i wiele osób myślało, że to jest właśnie ten zaginiony odcinek. W komentarzach nawet pojawił się oryginalny twórca tej animacji, tłumacząc, że nie jest to żadna podróba, a o prawdziwym odcinku karty nie miał wcześniej pojęcia. IF DVD IF DVD to pierwsze wydanie serialu na płycie, które swą premierę miało 4 października 1999 roku. Interesujące jest to, że jako pierwsze wydanie nie obrano na początek dystrybucji serii Ayeto, tylko wydano najnowsze na tamte czasy odcinki z serii IF. Konkretnie na dysku pojawiły się odcinki herbatniki, rowerzyści, kafelki, parkiety, rynna, kabriolet, stół bilardowy, safe, modelarze i windsurfing. Płyta nie ograniczała się również do języka czeskiego, ale posiadała także język niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, szwedzki, rosyjski, polski i angielski. I tak, jest to jedyne oficjalne czeskie wydanie DVD uwzględniające Polskę. Sama okładka jest przetłumaczona na wszystkie te języki. Tak samo z menu. No właśnie, menu. Można w nim zauważyć taki sam wzór z motkami, szczepsami i śrubokrętami, które widniały na tapecie w odcinku karty. Taki sam wzór jest na okładce. Wracając do menu, usłyszeć można utwory zagrane przez Petra Skomala. Jeden to typowa iPhone aranżacja głównego motywu z serialu A drugi utwór to zupełnie nowy, całkiem przyjemny kawałek Obie te muzyki nie pojawiły się nigdzie poza IF DVD Same odcinki mają podmienione czołówki odcinków na zupełnie nowe wraz z kolejnym nowym utworem z Koumala. Czołówki te miały na celu łatwiejsze tłumaczenie odcinków na wymienione wcześniej języki. Kabriolet. Menu posiada również ciekawe bonusy, takie jak informacja o studiu IVE, o Digital Media Production, czyli o firmie, która wyprodukowała dane DVD, parę informacji o twórcach serialu, a także można zobaczyć nagrodę, którą przyznano animatorom Franciszkowi Waszy i Alfonsowi Mensdorfowi Paoli, oraz filmografię Pata i Mata, która zbytnio nie ma sensu, bo wiadomo, że nie występowali nigdzie poza serialem. Kto tłumaczył te odcinki na polski? Przecież to żart jak... Jedna z najbardziej dyskusyjnych rzeczy na tym DVD to sekcja co następne, w której zdradzane jest... 
co będzie następne, jak sama nazwa wskazuje. Tam bezpośrednio dowiadujemy się o przyszłej premierze odcinka karty na drugim wydaniu DVD, a także zdradzono, że pojawi się materiał zakulisowy, jak powstaje serial. Jednak jak można się domyślić, DVD numer 2 nigdy nie użyło światła dziennego. Chociaż w sumie kolejne DVD wydane w 2002 roku spełnia aspekt nagrania materiału za kulis. Samo i w DVD posiada również delikatnie lepsze kopie odcinków. Płyta jest szalenie rzadka, ale czy powinniśmy się tym martwić, skoro menu dostępne jest na YouTube? Odcinki fanmade. Wspomniałem o fanowskim projekcie Data w poprzedniej warstwie. Takie kiedyś były rzadkością. To się jednak zmieniło w kwietniu 2019, kiedy to Raxo 98 wrzucił 3-minutowy odcinek, będący zlepkiem scen z różnych odcinków, budując w ten sposób własną historię. Rozpoczął w ten sposób trwającą do dziś serię odcinków fanowskich, przy których wraz z Raxo i Arturem 10 mam przyjemność pracować. Oczywiście pierwsze tego typu projekty nie były jakichś wysokich lotów. Ja również próbowałem swoich sił przy swoich odcinkach i efekty były... różne. Odcinki fanmate próbowało też robić wiele innych osób, co utwierdza nas w przekonaniu, jak duży trend się swego czasu z tego zrobił. Ich popularność jest tak duża, że nawet zostały przerobione przez legendarną kiełbasę TV. O, leje jak cebra. Kurwa, żeś chlusnął jak twój stary nary i twojego starego. W odcinkach pojawia się gościnnie pies Pata, który w tym fanowskim uniwersum wabi się sad. Choć oficjalnie przez twórców został nazwany Ferda, a sama jego postać pochodzi z oryginalnych czeskich reklam, w których co ciekawe występuje. Odcinki z każdym kolejnym podnoszą poprzeczkę i jakościowo nie dorównują nawet tym z 2019. TDK DVD. Zanim przejdę do sedna, warto byłoby wspomnieć, że wszystkie odcinki od 1 do 49 mają różne mastery. Na ten przykład są mastery odcinków z serii a je to używane na reedycjach VHS 1994, które są w pewnym stopniu obrazem jak wyglądał oryginalnie odcinek, cierpiące jednak na pojawiające się od czasu do czasu cięcia. lub też mastery, których używają Holendrzy. Niektóre są strasznie przestarzałe i pożółkłe, lub dominuje dość dziwny zielony odcień w niektórych odcinkach. No i także mastery wykonane przez atelier Rybontu z Lin na początku lat 2000, najbardziej powszechne w Europie i nie tylko. Nie są najgorsze, ale biorąc pod uwagę czasy, kiedy zostały wykonane, zaskakuje fakt, jak źle one wyglądają. Jednak standardowym widzom nie bardzo to przeszkadza. Lecz w 1999 roku w Japonii serial został zaprezentowany przy okazji festiwalu czeskich filmów animowanych, a w 2001 roku został wydany na pięciu płytach DVD. A to co się odwala na tych płytach, to ja nawet nie wiem. Odcinki są w diametralnie lepszej jakości, w lepszych kolorach i zmniejszona jest liczba błędów, praktycznie do zera. Już mówię o co chodzi. Mastery tych odcinków zostały wykonane prawdopodobnie z oryginalnych negatywów taśm 35mm, co daje bardzo dobrą jakość. Są co prawda trochę zbyt ciemne, ale i tak lepsze jest to niż te sabz -u. Widać znacznie więcej szczegółów, których na starszych masterach ciężko byłoby się doszukać. A tutem jest także bardzo dobra jakość dźwięku, zwłaszcza w takich odcinkach jak Garncarze, a nawet Ogród. Ale ten jeszcze lepszą jakość miał, gdy był emitowany na chorwackim RTL Koczkica. Odnosząc się do karancarzy i wycieczki również, jakość obrazu nie wygląda na najlepszą. Ciężko stwierdzić, co było powodem takiego stanu rzeczy. Opcji jest wiele, na przykład nie było dostępnych lepszych taśm tych odcinków, bądź też po prostu nie było czasu na zlokalizowanie oryginalnych negatywów. Wydane na wspomnianych DVD były także odcinki z lat 1989 do 1990 oraz pilotażowy odcinek Utiaci. Te jednak w porównaniu z tymi Sajeto wyglądają dość kiepsko. Były one zgrane pewnie na taśmy wideo, a później na cyfrowe nośniki, przypłacając tym samym jakość. Coś, co jeszcze warto wspomnieć, to w Japonii używano klatkarza NTSC, czyli w ciągu sekundy widzimy około 30 klatek. W Europie używany jest PAL, czyli 25 klatek. Co zatem idzie, aby serial przystosować do tamtejszych standardów, odcinki musiały zostać odrobinę rozciągnięte, co można zauważyć po tonie dźwięku, który stał się niższy. Do stycznia 2022 roku same mastery tych odcinków były trudno dostępne, do momentu gdy kanał Patmat76 opublikował wszystkie odcinki z omówionych płyt, a wersję PAL tych odcinków umieścił w linku do pobrania. Obecnie są one zreuploadowane na nowy kanał o nazwie Tinkers. Sąsiedzi Java. Java to język oprogramowania służący do tworzenia oprogramowania i aplikacji, a także gier. No właśnie, gier. Oparta na tym programie 29 września 2008 roku powstała gra z sąsiadami w roli głównej, wyprodukowana przez Nostromo Wireless. 
Prawa autorskie należą do ateliery Bonto z Lin. Oczywiście. Głównie można było w nią zagrać na starych telefonach wyposażonych w Java. Pamiętam jak sam miałem okazję zagrać w tę grę na starej Noki mojej kuzynki. <śmiech> Nigdy nawet nie ukończyłem pierwszego etapu. Jest to typowa gra point and click, w której musimy doprowadzić sąsiadów do założonego celu. W jednym etapie trzeba otworzyć skrzynkę, w kolejnym upiec kurczaka, w kolejnym z kolei zdjąć tego właśnie kurczaka z drzewa, kończąc na budowie kominka. Widać gołym okiem nawiązania do klasycznych odcinków z serii Ayeto, takich jak tapety czy grill. W grze poza wybieraniem przedmiotów i obserwowaniu co sąsiedzi z nimi robią, mamy kilka minigierek, w tym jedną, wyglądającą niczym wyciągnięta z Tetrisa. Gra prawie do końca 2008 roku zajmowała pierwsze miejsce w sieci komórkowej Telefonika O2 oraz drugie miejsce w sieci Vodafone, a także otrzymała brązowy medal na czeskim portalu Pirates XXL, recenzującym gry na Java. Gra posiada 5 etapów, a speedrunnerzy dadzą radę ją przejść w mniej niż pół godziny. Sąsiedzi kontra Wallace i Gromit. Kontynuując temat nagrody z Entry o IF DVD, Wasza z Mansdorfem dostali ją za odcinek 100 bilardowy na festiwalu The World Animation Celebration w Agłorze w Kanadzie w 1997 roku za najlepszą animację do serialu dziennego. Była jednak też druga nagroda przydzielana za najlepszą profesjonalną animację poklatkową. W tej kategorii odcinek 100 bilardowy zajął drugie miejsce, a pierwsze zostało przydzielone trzeciemu filmowi Wallace'a i Gromita pod tytułem Golenie Owiec lub A Close Shave w oryginale. Cóż, nie oszukujmy się, Nick Park, twórca Wallace'a i Gromita, zasłużył sobie na to. Ten film jest po prostu cudowny. Ciekawe, że główne postacie obu tych seriali to Majsterkowicze. Odcinki dla kina. Nie, nie mówię tutaj o najnowszych odcinkach, które od razu kompletowane są w filmy pełnometrażowe i wpuszczane do kin. Chodzi o same początki. Mianowicie po raz pierwszy pilotażowy odcinek monterzy był puszczony 12 sierpnia 1976 roku w kinach jako tak zwany przedfilm, czyli coś jak dziś reklamy przed głównym seansem. Musiało to być dość ciekawe doświadczenie. Jednakże nie tylko ten epizod był w kinach, w tamtych czasach. Przenosząc się już do lat 90., seria trzecia, która akurat była ukończona, również trafiła na wielkie ekrany. I choć nie wiadomo, czy była puszczana przed filmami, czy to ów seria była głównym seansem, ta premiera w TV nastąpiła dopiero po premierze w kinach. Jeśli miałbym rzucać datami, to w telewizji pierwszy raz odcinki te pojawiły się w okolicach stycznia i lutego 1991 roku. Ale nie jest to potwierdzone w 100%. Muszę przyznać, że ludzie, którzy byli wtedy w kinach, to prawdziwi szczęściarze. Sąsiedzki teatr. Jest to jedyna oficjalna wersja sąsiadów przenosząca ich świat realny. W 2012 powstało przedstawienie teatralne tworzone przez Marka Benesza oraz Dyńka Tomesza i Michala Dówka, którzy zresztą grają pata i mata w tymże spektaklu. Jest to o tyle nietypowe, ponieważ łączona jest animacja kukiełkowa z przedstawieniem na żywo. Mianowicie podczas spektakli na scenie znajduje się telewizor emitujący okno w miejscu, w którym sąsiedzi aktualnie się znajdują. Gdy jeden z nich na przykład przykład wyjdzie z domu, widzimy na ekranie animowaną postać poklatkowo. Dość interesujące, ponieważ segmenty z ekranu nigdy nie zostały nigdzie opublikowane, a można doszukać się tam scenografii z odcinków, a także wiele nowych. Główna fabuła przedstawień polega na podróży sąsiadów w różne miejsca i oglądać możemy ich poczynania w hotelu, pod wodą, na plaży czy na kosmocie kończąc. Spektakle te dziwnie się ogląda w świecie rzeczywistym, moim zdaniem, ale raczej dla zwykłego widza w młodym wieku nie powinno to mieć znaczenia. Mniej więcej w tym samym czasie Holendrzy zrobili własne przedstawienia i widać od razu, że włożono w nie więcej pracy i serca. Popatrzcie tylko na tę scenografię. Na ich potrzeby powstały też piosenki śpiewane przez sąsiadów, bo zrobili z tego bardziej muzykale. Wiem, że to kwestia sporna, ale sam fakt muszę przetoczyć. W każdym razie sąsiedzi nie schodzą z desek teatru do dziś, a to znaczy, że nie był to wcale nietrafiony pomysł. Więc nic, tylko życzyć szczęścia panom aktorom, bo robienie z siebie głupka przed tyloma ludźmi musi być bardzo męczące. Chińska animacja. Dla widzów, którzy oglądali tylko stare odcinki, będzie to całkiem zaskakująca informacja. Od 1976 do roku 2015 wszystkie odcinki były animowane w Czechach i w zasadzie nic nie zapowiadało wielkiej zmiany. Aczkolwiek patrząc na to, ile zajęła produkcja serii na wsi z lat 2009 do 2015, no cóż, 13 odcinków powstało w przeciągu 6 lat, a to całkiem dużo chyba. Mniej więcej w 2017 roku Marek Benesz otrzymał propozycję od chińskiego studia Steamworks, aby powierzyli im część odcinków do 
zanimowania w Chinach i zapewnili, że będzie to znacznie szybsze i produktywniejsze. W końcu kilka odcinków jest animowanych w Czechach i kilka w Chinach i to jednocześnie. Wyjdzie to także taniej dla studia macierzystego. Oferta wydawała się nie do odrzucenia, aczkolwiek Marek postawił warunek, aby wszystko opierało się na jego zasadach oraz aby animacja tak jak do tej pory była wykonywana pokratkowo, a w Chinach odcinki mają być tylko animowane. Pomysły i scenariusze nadal będą powstawać w Czechach. No więc tak zaczęło się to kręcić i z początku chińskie animacje nie wyglądały tak źle jak mogły się wydawać, ponieważ skopiowali oni styl od czeskich animatorów tak dobrze, że dla zwykłego widza różnica jest prawie niezauważalna. Wszystko wyglądało się kręcić dobrze, pomijam fakt słabych na początku scenariuszy, aż do lat 2019 do 2020, kiedy to Steamworks nie wyrobiło się z animacją do niektórych odcinków, przez co Marek musiał przedłużyć umowę z czeską telewizją. Wiązało się to z kolejnymi kosztami, a Steamworks śpiesząc się z animacją, tym samym je pogarszała do takiego stopnia, że... Nieważne. Seria się zakończyła. Odnośnie dalszej współpracy nie mam na razie żadnych informacji, czy kolejne odcinki były animowane tylko w Czechach, czy znów na przemian z Chinami. Ale wolałbym, aby tylko Czechy się tym zajmowały. Wtedy te odcinki mają znacznie lepszy klimat. No ale co kto lubi? Kiełbasa TV pierwszy remix. Kanał Kiełbasa TV robił przeróbki sąsiadów z dubbingiem. Z kiełbasą w roli Andrzeja. Posłyń dupę, patrz, ja tutaj jestem prawdziwie myślący, inteligentnie żółty sąsiad, ja tutaj użyję parasola, patrz. I z kabanosem w roli Stefana. Na trzy litery, męski organ roz... Jednak od pewnego czasu na początku przeróbek zaczęli dawać remiksy muzyk serialu. Ich twórcą jest Kabanos. Dzień dobry. Wkrótce stworzył całe składanki tych remiksów, które nazwał sąsiedzkie letnie hity. Które ewoluowały z każdym kolejnym albumem, remiksując na wszelakie style melodie z serialu. Zatem wszystkie remiksy, które pojawiły się w przeróbkach, pojawiły się w składankach. Z wyjątkiem jednego. W sierpniu 2012 roku w przeróbce odcinka Meble, która była najpopularniejszą przeróbką kiełbasy swoją drogą, pojawił się remix, który nigdy nie pojawił się w pełnej wersji w żadnym albumie ani w żadnym teledysku. Po około 15 sekund. Pojawił się później jeszcze 29 sierpnia 2014 roku w przeróbce odcinka Fortepian. Dobra, a teraz zagramy intro do sąsiada. Dobra, zajebiście. Pierwsza składanka ukazała się 9 sierpnia 2013 roku, więc omówiony remix jest pierwszym dostępnym remiksem muzyki sąsiadów zrobionym przez Kabanosa. Dobra, kiełbasa. Siema. Cześć. Co możesz nam powiedzieć o sąsiedzkich hitach i ogólnie o tym jednym zaginionym nie do końca remiksie. Jeden z zaginionych. Szczerze mówiąc, ja o nim też zapomniałem i przypomniałeś mi dopóki, żeś mnie nie poprosił o ten wywiad. Może jeszcze gdzieś w odmentach dysku twardego, ale nie mojego kompa, tylko Kabanosa, postaramy się go poszukać, a ja spróbuję zbakać Kabanosa, żeby go wrzucił, żeby go upublicznił, bo może być po prostu kłopot. Jeżeli go nie znajdziemy, no to jest tylko i wyłącznie ten lost kawałek. Tak, bo on jakby nie był chyba w całości tam wrzucony. On tam się używał w przeróbce odcinka tak, klucz tak. i fortepian dosłownie w tym samym momencie. To jest jakby pełna wersja, czy była Już jeszcze jakaś... nawet pe... nie pamiętam, bo nie pamiętam szczerze, też, no. to równie dobrze może być tak, jak mówisz, a może być tak, że to był po prostu fragment wycięty taki sam. Ale wydaje mi się, że jest jeszcze gdzieś na dysku twardym, ale tak jak mówiłem wcześniej, nie u mnie, tylko u Kabanosa. Dobra. Więc wszystko zależy, ale może jest światełko w tunelu. Na no to zobaczymy. Aktualizacja po czasie. Tak jak wspomniał Kiełbasa, Kabanosowi udało się znaleźć u siebie na dysku omawiany remix. I potwierdza się moja teoria. Był to cały utwór, a nie tylko 15 sekundowy remix. A jego całość możecie znaleźć w opisie. Sąsiedzi 2012, część trzecia. Wracamy zatem do przeróbek i ich autorów. Wcześniej wśród wymienionych twórców pojawił się Slavia Concesiao. Jego przeróbki co prawda nie pobijały legendarnego Macha, co nie oznacza, że były jakieś słabe. Wręcz przeciwnie. Święta Cecyliu cały chodnik głównie. Jestem cały głównie. Co tu się stało? Jak to? Nie pamiętasz? Ale jazda, ha, ha, ha. dawaj, dawaj. Poza normalnymi przeróbkami tworzył tak samo jak Mach. Coś na wzór nieznanych przygód sąsiadów. W tamtych czasach nazywano takie filmy wyróbkami. Na ziemię. 
Pierwszym takim był dwuczęściowiec sąsiedzi Apokalipsa z 2009, który spotkał się z ciepłym odbiorem widzów. Później Slavia rozpoczął kolejny taki projekt, Sąsiedzi 2012. Jeśli ktoś nie wie, na 21 grudnia 2012 roku przepowiadany był koniec świata, co Slavia postanowił wykorzystać w swojej serii. I tak w Sąsiedzi 2012 sąsiedzi ratują świat przed jego końcem, do którego doprowadzili w Sąsiedzi Apokalipsa. Jednak dziś nie o fabule. Slavia wypuścił dwie części. Data pierwszej nie jest znana, natomiast druga wyszła 5 listopada 2019. Roku. Co zatem z trzecią częścią? Nie wyszła co prawda nigdy w całości i oficjalnie skończona, aczkolwiek została prawdopodobnie na prośbę widzów wypuszczona przedpremierowo jeszcze na etapie produkcji. Slavia mówił, że jest to 90% całego filmu. Zawiera on 70% efektów dźwiękowych, jakie zdążył w tym czasie zaimportować. Oraz nie zawiera żadnej muzyki, prócz muzyki w czołówce. W tym czasie w 2010 zrobił jeszcze przeróbkę odcinka Jak powiesić obraz, ale został zmuszony przez polskiego dystrybutora sąsiadów do usunięcia wszelkich materiałów z sąsiadami. Pierwsza części 2012 zostały zachowane i zreuploadowane przez różnych użytkowników, w przeciwieństwie do części trzeciej. Później okazało się jednak, że część ta była zreuploadowana w okolicach 2011 do 2012, ale ta kopia również zniknęła. Dopiero w listopadzie 2016 roku użytkownik John Smith przesłał do siebie przeróbki Slavii, w tym omawianą niedokończoną część trzecią. Slavia nigdy jej nie dokończył, ale miał również w planach część czwartą, ale nic z tego finalnie nie wyszło. Informacje te mam dzięki Raxo. W tamtych czasach nie interesowałem się tak przeróbkami i nie wiedziałem nic o tej trylogii. Co ciekawe, Raxo zrobił kiedyś fanowskie zakończenia trzeciej części. Spoiler, słabo zrobione. I choć nadal ma w planach ukończyć trzecią część i czwartą część, na razie nie ma na to czasu. Fanmade'y w końcu same się nie zrobią. Byś mi pomógł, a nie stoisz jak down. Hehe, <śmiech> ale żeś się wyjebał. Teoria postapokaliptyczna. Pat i Matt byli kiedyś fachowcami, pracowali jako robotnicy i zarabiali 100 dolarów tygodniowo. Pewnego razu Pat i Matt dostali zlecenie wysadzenia jednego budynku i propozycję podwyżki w postaci 1000 dolarów. Pat i Matt przyjęli propozycję i szybko pojechali do miejsca, w którym znajdował się budynek. Jednakże Pat i Matt nie wiedzieli, że w budynku znajdowały się substancje chemiczne produkowane dla irackiego wojska. Tak więc Pat i Matt wysadzili budynek, jednakże powietrza, które ulotniło się ku niebu, zabiło wszystkich ludzi na świecie. Tylko Pat i Matt którzy przeżyli, zostali zakażeni radioaktywnym dymem, który w ich przypadku spowodował upośledzenie mózgu i niezdolność do inżynierii. I wszystkie te demolki, rozpierduchy Pata i Mata to skutek postapokaliptycznego wypadku. To co teraz usłyszeliście to teoria mówiąca dlaczego w serialu poza sąsiadami nie ma nikogo więcej. Jakkolwiek niepoważnie było na nie brzmiała, jest pełno dowodów, którymi można ją obalić. W końcu kto prowadził ciężarówkę w odcinku Golfiarze? Kto przywiózł sąsiadom meble w odcinku Nowa Kuchnia? Poza tym nie ma żadnego dowodu popierającego przeszłość Pata i Mata. Oczywistym więc jest, że nie powinno się brać takiej teorii na poważnie. No ale zawsze można się pośmiać. Wszystkich ludzi na świecie zabiło bez wyjątku. Tak po prostu. Film pełnometrażowy. Jeśli ktokolwiek myślał, że chodzi o filmy puszczane do tej pory w kinach, składające się z kompilacji odcinków, ten był w błędzie. Mowa tu o prawdziwym, fabularnym filmie pełnometrażowym. Na obecną chwilę takowy jeszcze nie powstał, choć był zapowiadany już pod koniec lat 90. przez Wladimira Rota, ówczesnego dystrybutora i współwłaściciela studia IVE. Nie podano jednak żadnych konkretnych informacji odnośnie fabuły czy chociaż produkcji. Czasy IVE minęły, a z nimi również i szanse na pojawienie się filmu. Lata mijały, produkcją kolejnych odcinków zajęło się ateliery Bonton z Lin, a o filmie nie było w ogóle mowy. Pierwsze zmianki o filmie pojawiły się 4 czerwca 2013 roku, na pewnej holenderskiej usuniętej już stronie, z której można było się dowiedzieć, iż podjęte zostaną współpracę z ekipą z Patmat. Premiera planowana była na rok 2015, a sam tytuł roboczy brzmiał Niezapomniana Przygoda. Jak mogliście zauważyć, nic z tego się nie stało. Dopiero w kilku wywiadach Marek zdradzał co nieco plany na pełną metrażówkę. Rozważano nawet kwestie dodania dialogów między postaciami, jednak Tomasz Eiselt, były już producent serialu, przyznał, że są filmy kinowe bez dialogów, które odnoszą sukcesy, więc nie wiadomo jaka będzie finalna decyzja. Z pewnych źródeł można było dowiedzieć się o wstępnych próbach stworzenia filmu. Niejaki storyboardista i ilustrator już w marcu 2014 wspominał, iż pracuje nad pełnometrażowym projektem dla Pata i Mata. W 2018 po raz kolejny przypomniał o tym projekcie i dodał, że projekt czeka na dofinansowanie. Rok później na Vimeo opublikowany został gotowy fragment storyboardu już wraz z nagranymi holenderskimi głosami sąsiadów, muzyką i efektami dźwiękowymi. 
Da. Go look. Gaze on the buur. Buurtje. Hop. No. Oh. Eh, we're gonna now. Skrócie, Pat i Matt nie mogą grillować, bo pada deszcz, więc postanawiają grillować w domu. Robią rurociąg gazowy z rzeczy codziennego użytku. Oh, you do. Jednak przez pomyłkę wysadzają cały dom w powietrze. Na innej stronie można było nawet znaleźć opis filmu, będący zarazem kontynuacją tego storyboardu. Po zniszczeniu domu sąsiedzi przeprowadzają się do nowych domów, jednak na nowym osiedlu pojawiają się konkurenci, inni sąsiedzi, Fred i Bert, z którymi będą musieli konkurować w konkursie ogrodniczym. Brzmi dość specyficznie w porównaniu do serialu. Wszystko może napawać optymizmem, ale gdzie są Czesi? Do tej pory wszystko wyglądało na holenderską robotę. Cóż, Marek Benesz powiedział kiedyś, że to właśnie z Holendrami zawarł współpracę przy tworzeniu filmu, aczkolwiek ta wersja scenariusza nigdy nie została przez niego potwierdzona. W wywiadzie z 2016 Marek zdradził, że w filmie pojawi się trzecia postać. Bude tam trzeci postawa, ale nie bude to żywa postawa, ale bude to robot... Co więcej, będzie większym majsterkowiczem niż sąsiedzi, co będzie im czasem przeszkadzać. Nie wiadomo, która wersja jest prawdziwa, w każdym razie wszystko sprowadza się do jego słów, że projekt został wstrzymany. A obecne priorytety twórców to nowe odcinki. Jakie będą tego efekty, przyjdzie nam się przekonać w dalekiej przyszłości. Oryginalny scenariusz odcinka Pizza. Odcinek Pizza jest częścią 13-odcinkowej serii Pat Amat Kuti, a seria swoją premierę miała w latach 2019-2020. do W odcinku sąsiedzi zgubili bili kupioną pizzę, więc robią własną, a pieką ją we własnym zbudowanym piecu do pizzy. Niefortunnie zbudowany został z drewnianego brykietu, co skutkuje jego spłonięciem. Pomysłodawcą odcinka była Teresa Beneszowa, córka Marka Benesza, który na podstawie tego pomysłu napisał scenariusz. Aczkolwiek twórcy mieli kontakt z scenariuszem noszącym ten sam tytuł odcinka już znacznie wcześniej. Napisał go... Braxo. Otóż gdy spytał on producenta, czy przejmują pomysły na odcinki od fanów, otrzymał odpowiedź i są otwarci na pomysły. Spisał on wtedy dość mało szczegółowy opis i odesłał. Po długich oczekiwaniach otrzymał odpowiedź, że go przeczytano, ale nie zostanie wykorzystany. I nie dziwię się szczerze mówiąc, nie ma w nim nic szczególnie ambitnego. Pat i Matt siedzą na kanapie i przeglądają ulotki i znajdują ulotkę pizzerni, więc postanawiają sami zrobić pizzę. Pat znajduje książkę kucharską, idą do kuchni, zbierają składniki. Matt otwiera paczkę z mąką, mąka eksploduje i połowa kuchni jest biała. Pat dodaje drożdże do ciasta na pizzę, ale dodaje za dużo i ciasto wylatuje poza miskę. Brak wałka do wałkowania ciasta. Pat wpada na pomysł, aby rolować ciasto butelką. Sąsiedzi dekorują ciasto serem, salami i cebulą. Pizza jest gotowa do pieczenia, ale pies nie działa. Pat bierze blachę do pieczenia z piekarnika. Matt robi ognisko w ogródku. Obaj pieką pizzę nad ogniskiem na blasze. Pizza gotowa. Obaj siadają do jedzenia. Ta wersja bardziej skupia się na robieniu pizzy, kiedy cały ten proces w ostatecznej wersji odcinka trwa zaledwie półtorej minuty. Moim skromnym zdaniem odcinek z 2020 jest lepszy niż mógłby być. Choć nie wiadomo, czy Teresa miała w głowie scenariusz Raxo wymyślając swoją wersję, ale jeśli tak było, uwzględnienie go w napisach końcowych byłoby więcej niż mile widziane. Francuskie pokazy. To będzie trochę krótszy temat. Na Vimeo znajduje się krótki klip z wyświetlenia odcinka płytki łazienkowe oraz zgraną do niego muzyką na żywo. Opis filmu brzmi koncert kinowy Ensemble Telemag. Podczas pokazu pięcioczęściowego filmu animowanego trzech muzyków pod przewodnictwem dyrygenta wykonuje utwory międzynarodowych kompozytorów, napisane specjalnie dla tego obrazu. Oczywiście współczesna, ale także zabawna i niecodzienna oryginalna muzyka Pata i Mata wie, jak zadowoli zarówno dzieci, jak i dorosłych. Można więc wywnioskować, że prawdopodobnie zaprezentowano je w jakiejś formie pięciu odcinków z serii Pat a Mat na Wękowie, coś niespotykanego w sumie. Trochę to krzywdzące dla genialnych utworów świętych, tej pamięci pana Petra Skomala, chociaż napisali w opisie, że oryginalne muzyki są dobre, więc no, no nie wiem. Na Vimeo ten sam użytkownik, który opublikował powyżej wspomniany klip, wrzucił też około połowę odcinka Osłona Przeciwsłoneczna, bez żadnej muzyki, z samymi efektami dźwiękowymi. Co tylko potwierdza to, że cała sprawa miała miejsce. Najprawdopodobniej używali takich wersji odcinków, aby bez problemów dograć pod nie własne kompozycje. Właściwie posłuchałbym z ciekawości tych francuskich wersji, ale biorąc pod uwagę tylko ten klip, no to no, nie brzmi to zbyt dobrze. 
Jan Keks i Karel Klos. Mówiłem już o tym w jednej z części ciekawostek, ale powiem to także tutaj. Jeśli ktoś zwraca uwagę czasem na kredyty, a nie tylko na sam odcinek, zakładka animatorów jest najbardziej interesującą sekcją, ponieważ nierzadko kryje się za nią głębsza historia. W każdej poszczególnej serii jest kilka animatorów, na przykład w serii Ajeto mamy Wlastę Pospieszylową, Ksanię Wawreczkową, Karela Chocholina, Jana Klosa, Alfonsa Mezdorfa Poliego, Jana Keksa, Karela Klosa, a... A nie, chwila, kogo? Cóż, Jan Keks, Karel Kloss. Czy widzicie tu pewne podobieństwa do jednego z animatorów, którego przeczytałem wcześniej? Oczywiście, podobne do Jana Klosa. O Janie Keksie i Karelu Klosie nie ma żadnych informacji w sieci, żadnych filmografii, żadnych wzmianek czy opisów. Keksa i Karela można zobaczyć w napisach końcowych odcinków Łyżwy, Garncarze i Usterka. W takim razie skąd można dowiedzieć się prawdy? Najsensowniejszym i najlepszym źródłem jest blog Marina, Ayetology, który swego czasu kontaktował się z samym Jan Janem Klosem w tej sprawie. I o dziwo Kloss z miłą chęcią opowiedział całą historię z tym związaną. Otóż twierdził, że pieniądze dla ludzi Czechosłowackiej Republiki były bardzo dobre, ale wszystko co złe spadało na jego barki, jak i na innych ludzi z zespołu. Trzeba było wyprodukować półamatorską serię, która szybko będzie się sprzedawać, a wypłata za to ledwo wystarczała na przeżycie. Musiał sam to dzielać tak, aby to było rychle gotowi. Wszystko było zabordeleni, było to jedno, ponieważ to było za mało pieniędzy. Dlatego Jan był tym wszystkim zakłopotany, więc sam postanowił się usunąć z napisów końcowych. Wiecie, że nie są to napisy dodane cyfrowo, tylko napisane odręcznie na rolce, a później nagrywane. Klaus rzadko kiedy był przy ich kręceniu, ale gdy była okazja, zmieniał swoje inicjały na Keksa i Karela. Tak więc zrobił to sam, ale dziwi mnie, że tyle czasu nikt na to nie zwrócił uwagi i nie pisał o tym w internecie przed Marinem. English Top 7 See and Talk Odnosząc się do entry o kartach z warstwy drugiej, przejrzyjmy się kasecie VHS, na której ten odcinek został wydany. Przez bardzo długi czas było to tajemnicą i wiele osób zakładało, że znajdował się na jednej kasecie z kompletnej kolekcji taśm i płyt DVD z angielskim dubbingiem, co nie było prawdą. Dopiero 15 lipca 2020 roku, gdy na blogu Ayatology pojawił się post na temat opublikowanej dzień wcześniej sekwencji otwierającej karty, kiedy to jeden koreański użytkownik podał gotowe informacje jak na tasy. Zgadza się fakt, że jest to kolekcja VHS. Ale co ciekawe, nie jest ona zupełnie poświęcona Patowi i Matowi, a ci są jedynie jej częścią. Spójrzmy najpierw na okładkę. Mamy oczywiście sąsiadów z kart, jakżeby inaczej, oraz kilka innych seriali. Jeden z nich to polska bajka o pingwinie Pikpoku. Dość ciekawa sprawa. No i tytuł, oczywiście, to English Top 7 See and Talk. Jeśli ktoś nie wie, co znaczy w tym kontekście Top 7, to chodzi o ilość seriali na kasetach. Samych taśm jest 6 i wierząc stronie internetowej podanej przez tamtego użytkownika, na każdą kasetę przypada jeden odcinek sąsiadów. Są to kolejne. Kolejno, karty, nowy pad i mat, wszyscy chyba już wiemy co to jest. Wow, good! Safe, żywopłot, kabriolet i kafelki. Zadaniem tej kolekcji było uczyć młodocianych języka angielskiego za pośrednictwem oglądania seriali. W końcu see and talk, oglądaj i mów. Zatem zastanawia mnie czy w kolekcji tej użyto starych angielskich dubbingów do tych odcinków, czy nakręcono nowe, ale druga opcja jest mocno wątpliwa. Reklama tej kolekcji pojawiła się również w bonusach koreańskich DVD, gdzie pojawia się klip z czołówki kart. Fajnie, że dowiedzieliśmy się o tym dopiero niedawno. Twory Ive Asia. Cała era sąsiadów kręcąca się wokół Ifu była zawsze dość mroczna i niepokojąca, wraz z prawą z kartami i całym rozpadem studia. Coś, co dodało smaczku całej tej erze, było odsprzedanie serii do Azji, a konkretnie do Korei Południowej. Dystrybucją sąsiadów w tamtych rejonach zajęło się Ive Asia, siostrzane studio Ive. Jednak to, co Koreańczycy zrobili z tą serią, jest naprawdę niepokojące. Jedną z pierwszych wydanych rzeczy był dubbing angielski, stworzony na potrzeby edukacyjne dla dzieci. Aczkolwiek głosy sąsiadów i ich poziom angielskiego momentami aż szkoda gadać. Hey Pat, just drive it in here. Okay, it's not in my pocket. Wydany został również dubbing koreański, lepszy od angielskiego, co prawda, ale nadal dziwny. Kde? 
Wydany razem z angielskim został na masie płyt DVD, VCD i kaset VHS, które są o tyle ciekawe, że na okładkach mają pełno zdjęć promocyjnych, które były i są zaginione, oczywiście nie wszystkie. Na koreańskim rynku można było zobaczyć różnego rodzaju notatniki, maskotki, figurki, nawet gra na PC, jednak z sąsiadami ma ona tyle wspólnego, co piernik z wiatrakiem. Jedynie to, że gramy potem i matem, choć całkiem nieźle prezentują się w pikselowej grafice. Wydane też były co ciekawe koszulki z przerysowanymi klatkami z odcinka karty. Jednak najdziwniejszą rzeczą były swego rodzaju roleplaye live action, w których ludzie przebrani za sąsiadów tańczą z dziećmi i robią różne inne rzeczy. Będę miał po tym koszmary chyba. Roleplaye te pojawiły się na kasetach VHS, jednak co ciekawe, między nimi można było znaleźć swego rodzaju autorskie segmenty CGI. I tak, pisałem o tym kiedyś posta na moim kanale, ale powiem to też tutaj. Była to pierwsza próba przeniesienia pata i mata w animację 3D. Segmenty te powstały w okolicach lat 2000 do 2001. Stworzone prawdopodobnie przez Elite. Biorąc pod uwagę czasy, w których powstały, animacja tutaj nie powala. W końcu były to początki animacji 3D. Chociaż w 1995 wyszło pierwsze tej story, więc co ja tam wiem. Łącznie na kasetach znajdziemy cztery klipy, jednak styl serialu w większości przypadków niekoniecznie jest tu stosowany. W końcu gdzie w lesie znajdziesz pole z literami? Koreańskie VHS. Kończąc tematy koreańsko ajfowo karciane <grym> To jest zostanie. Zwieńczmy je kasetami VHS wydanymi w Korei. Można by powiedzieć, że sąsiedzi zostali tam wydojeni do ostatniej kropli. Na kasetach VHS serial pojawiał się zarówno z angielskim i koreańskim dubbingiem, ale również i bez dubbingu. Nagrania z tych ostatnich nie są w zbyt zadowalającej jakości. Sąsiedzi z dubbingiem wydawani byli tam na kasetach co najmniej dwa razy. Pewnie chętni kasy. A myślałem, że to Polacy wydali najwięcej płyt i kaset. Ich dostępność poza Koreą jest niemalże znikoma. Aczkolwiek z tego co wiadomo, w tamtych rejonach, w sklepach nadal można je gdzieś znaleźć. Cóż, przynajmniej mamy nagrania z nich w internecie. Zaraz, co to jest? The Floor Painters! Czekaj, co? Angielski dubbing do serii Sevracei. Mówiliśmy o angielskim dubbingu do odcinków od 1 do 49. To powiedzmy teraz coś o dubbingu do odcinków 51 do 78, lub raczej 51 do 73. Jego istnienie praktycznie nie było spopularyzowane do roku 2021, kiedy to zostały odnalezione ripy z kaset VHS z tym dubbingiem. Różni się on diametralnie od tego z wcześniejszych odcinków. W końcu nie robiło go już Elite. Głosy są inne, a także umiejętności aktorskie. Empty again. No more paint. I'll call Matt. This oven is too old. What is this? Does it work like this? Oh, oh. Fly, fly, my airplane. Fly, fly, and come back to me. Come back to me. <śmiech> Dubbing ten został wydany w latach mniej więcej od 2003 do 2005 w Korei. Odnaleziona została tylko część odcinków, co nie zmienia faktu, że najprawdopodobniej zdubbingowana została cała seria i wydana zarówno na VHS, jak i na DVD. Nie posiadamy żadnych danych odnośnie odcinków od 74 do 78. W znalezieniu zaginionych odcinków z tym dubbingiem nie ułatwia to, że nie został wydany nigdzie poza Koreą, więc aby je odnaleźć, będziemy musieli poczekać kolejne kilkanaście lat. Niewykorzystane pomysły na odcinki. Myśleliście, że seria Sevracei jest dość duża jak na sąsiadów? Tak naprawdę mogła być jeszcze większa pod względem ilości odcinków, ponieważ kilka pomysłów na nie zostało odrzuconych. Kwietnik, komputer, balkon i trawnik. To ich tytuły. Nieznane są przyczyny, przez które odcinki te musiały zostać odrzucone. Poza jednym. Odcinkiem trawnik. Marek Benesz w wywiadzie grupowym odpowiadając na pytanie widza, czy były odcinki, które nie powstały. Jeden namiet tam był, gdy Pat Amat, nie pamiętam przez nie jak to jest, ale Pat Amat e, tam nie budowali trawnik. Który wkrótce zasłonił cały ich dom, kiedy odeszli. Wytłumaczył, że nie było możliwości zrobienia tego odcinka, bo musieliby użyć animacji rysunkowej, aby to zrobić. Szczerze mówiąc, nie wiem czemu. Co do reszty wyżej wymienionych odcinków, nie ma żadnej informacji, dlaczego zostały anulowane. Autorem ich scenariuszy poza trawnikiem, był Karel Żalut, który napisał takie odcinki jak Psia Buda, Pisanka czy Akwarium. Do tej pory nie wypowiedział się w tej kwestii. Mam nadzieję, że dowiemy się, jaka historia się za tym kryje. 
Seria Kuti, niewyprodukowane odcinki. Nawiązując do mojego pierwszego odcinka ciekawostek o sąsiadach, który z się. W jednej ciekawostce wspomniałem o nowej serii odcinków poświęconej najnowszej technologii. W jej skład miały wchodzić odcinki na leśniki, pałeczki do jedzenia, balony, telewizja 3D, popcorn, nowe meble, myjnia, lód, segway, solarium, tulipan, automatyczne drzwi i fotopłapka. A sama premiera sezonu miała nastąpić 1 września 2019. Nie ufajcie dawnemu mi. Sam nie pamiętam skąd w ogóle wzięła się ta data. Jeśli ktokolwiek oglądał serię Kuti z lat 2019 do 2020, zdążył zauważyć, że niektóre z przed chwilą wymienionych tytułów nigdy się nie pojawiły. Głównie te dotyczące stricte najnowszej technologii typu Segway czy telewizja 3D. Cała wiadomość pochodzi od byłego producenta Tomasza Eiselta, który podzielił się tymi informacjami z Raxo 98 4 lata temu po premierze serii na Zbawi. Powód niewyprodukowania tych odcinków, jakżeby inaczej, nie jest znany. Obecni twórcy potwierdzili, iż odcinki te nie powstaną, więc możliwe, że były to tylko szybkie pomysły, z których się finalnie wycofano. W końcu biorąc pod uwagę, kiedy ta informacja wyciekła, widać, że były to jeszcze wstępne rozważania. Może to i lepiej, Pat i Matt razem z technologią nie idą sobie w parze. Ja bym był rad, gdyby Pat i Matt stale telefon používali spis k zatłukaniu grzebiku, niż niczemu innemu. Sąsiedzi w japońskich kinach. Kontynuując temat sąsiadów w Japonii, wspomnę o bardzo interesujących występach w kinach. TDK Deep Impression TDK byli filmowo całkiem spokrewnieni z Random Evolving Network lub REN w skrócie. Ci z kolei założyli Open Cinema Network, który zajmował się wyświetlaniem japońskich i zagranicznych filmów w japońskich kinach. Łącząc kropki i łącząc to wraz z popularnością sąsiadów w Japonii, postanowiono także wyświetlić ich wraz z kilkoma innymi czeskimi hitami animowanymi. Byli tam prezentowani od sierpnia 1999 do lutego 2001 roku. Odcinki jakie zostały wyświetlone na wielkich ekranach to cała seria IVE, razem z serią z początku lat 90. zrealizowanych przez klatki film Pracha oraz kilka odcinków z serii Ayeto, a konkretnie Wielkie Pranie, Siłownie, Winiarze, Wycieczka, Gramofon, Łyżwiarze, Garncarze, Śniadanie na trawie, Krzyżówka, Deszcz, Jabłko i Usterka. Z nieznanych mi przyczyn nie została wyświetlona cała seria, którą w końcu TDK posiadało. No i coś o czym warto jeszcze wspomnieć to to, że skoro seria miała być wyświetlana w kinach, musiała mieć jak najwyższą możliwą jakość. A jak wiadomo TDK miało dostęp do materiałów najlepszej jakości. Jedyne co mnie zastanawia to skąd wzięli najlepsze mastery z serii IVE. Sąsiedzi koniec świata. Była dwuczęściową przeróbką, którą pamiętam jak oglądałem kilka razy na informatyce w szkole, jeszcze jak była dostępna. Bo tak, to Lost Media. Powstało to mniej więcej w 2011 roku. Jedyne co zapamiętałem z tego to to, że Pat oglądał telewizję i nagle program przerwał mu Ghostface, mówiący, że niedługo będzie koniec świata. Dlatego Pat wezwał Mata i razem poszli coś zrobić, żeby ten świat jakoś uratować. Jedyne co później pamiętam to to, że sąsiedzi schowali się w jakimś schronie i doszło do jakiejś eksplozji i świat chyba został ocalony. Następnie były zdjęcia półnagich dziewczyn, a obok nich jacyś mężczyźni, na których głowy były wklejone głowy sąsiadów. I narrator mówił, że sąsiedzi uratowali świat i stali się sławni i bogaci. To było dość dziwne. Użytkownik, który te przeróbki stworzył, Fifi951117, nadal istnieje, co ciekawe. Ale na jego kanale nie ma żadnych śladów, że publikowane były tam owe parodie. I jeśli nie cofniemy się do stycznia 2012 za pomocą Wayback Machine. Można zobaczyć, że faktycznie na tym kanale znajdował się upload Sąsiedzi Koniec Świata, część druga. I co mnie zaskoczyło, planowana była trzecia część. Ale nie wiadomo, czy w ogóle powstała, bo niektórzy wypytywali, kiedy powstanie. Aktualizacja w trakcie montowania tego iceberga. Nagrywam to długi czas po napisaniu tego, co przed chwilą słyszeliście. Pisałem posta sporo czasu temu na temat tych przeróbek, lecz w ogóle nie posunęło to sprawy do przodu. Ale w końcu udało mi się skontaktować z oryginalnym autorem. Ku mojemu zaskoczeniu, nadal na starym dysku posiadał on te filmy i wysłał mi je. Jednak z przyczyn prywatnych nie będę mógł wam ich udostępnić w całości. Z tego co twierdzi autor, stworzył je w Windows Movie Maker i w Gimpie. Fabularnie praktycznie skopiował serię Sąsiedzi 2012 od Slavii Concesiao, co widać mocno. Z czasem uznał, że te materiały nie są fair, więc je usunął. Czego później zresztą żałował, bo filmy miały nawet po pół miliona wyświetleń. Były plany na lepiej wykonaną kontynuację i w 2015 Fifi zaczął montować nową wersję, jednak nigdy jej nie ukończył i zdążył zmontować tylko 6 minut. A przeróbka nawet nie ujrzała światła dziennego. Parę sprostowań odnośnie moich wspomnień tej serii. Sąsiedzi nie byli na tle dziewczyn topless. Matt po prostu znalazł kobietę, a Pat został striptizerem. To nadal nie brzmi lepiej od tego, jak to zapamiętałem. A do uratowania świata sąsiedzi musieli rozstawić lasery w trzech miejscach na ziemi. No i to w sumie tyle. O drugiej części wiele powiedzieć nie można, gdyż duża część filmu to po prostu fragmenty z filmów, plus przeróbka używa się bez zakończenia. Zatem wielkie podziękowania dla autora za udostępnienie. Ciekawie było to zobaczyć po takim czasie. I tak nie kończą 
się przygody naszych bohaterów, w pewnej chwili popsuł się przycisk detonujący ziemię i po cztery sekundach nastąpił koniec wszystkiego i wszystkich. Pat i Mat Alien Attack. Jest to darmowa platformówka 2D, wyraźnie zerżnięta Super Mario Bros. Tyle, że zamiast Mario sterujemy jednym z sąsiadów. Wydana przez Myself Ward 28 października 2015 roku. Oto opis gry ze strony mobile9.com. Pat i Mat mieli mieć wspaniały i szczęśliwy dzień, licząc pieniądze, które zaoszczędzili na podróż dookoła świata. Okazało się jednak, że był to najgorszy dzień w historii. Kosmiczne statki kosmitów weszły na orbitę Ziemi z jednym celem. Nie chcą zawładnąć Ziemi, tylko ukraść zaoszczędzone pieniądze Pat i Mata, pogrążając nasze ukochane postacie z kreskówek w głębokim smutku, ponieważ nie będą mogły podróżować po świecie. Skacz i wbiegnij do miasta i odzyskaj jak najwięcej monet z tego, co obcy upuścili po najechaniu na pieniądze sąsiadów. Uważaj, miasto jest pełne kosmitów. Skacz i rozbijaj ich, aby odebrać im pieniądze. Graj jako pad lub mat i ciesz się przygodą. Uderzaj w skrzynki ze znakiem zapytania, aby zdobyć więcej pieniędzy, ale uważaj, mogą mieć dla ciebie nieprzyjemną niespodziankę. Cóż, nie wiem za bardzo co powiedzieć po tym opisie, jednak Chyba wszystko już wiecie. Powiem, że bardzo ciężko się w to gra. Fizyka gry i sterowanie są naprawdę bardzo frustrujące. Uznałem, że nie gram w to więcej, gdy 50 raz po uderzeniu w skrzynkę zamiast dostania kasy dorwało mnie UFO. Przecież te skrzynki niczym się nie różnią. Gry od tablicy.pl W pierwszej warstwie mówiłem o polskich reklamach serwisu Tablica z udziałem postaci Pata i Mata. W ramach promocji całej kampanii w 2013 stworzono dwie gry internetowe, w które można było zagrać na Facebooku oraz na stronie tablicy. Uzupełnieniem dla całej kampanii telewizyjnej, którą tworzą dwa spoty z Patem i Matem, stała się gra, aplikacja, e, która będzie... E, dostępna w internecie. Pierwsza z nich polegała na dopasowaniu nut do grającego beatboxu będącego jinglem tej firmy. Coś w stylu Guitar Hero. Druga natomiast była już trochę bardziej rozbudowana. Należało w niej zbierać monety i pokonywać na bieżąco wyskakująco wrogo nastawione do gracza narzędzia. Stylistyka gry była oparta na pikselowych modelach. Za ukończenie gier można było nawet wygrać pluszaki Pata i Mata. Gra z oczywistych względów jest zaginiona. Flash, na którym była zaprogramowana został wyłączony w 2021 roku. Była to reklama, co zmniejsza potencjalną ilość osób, które mogłyby jakkolwiek ją zarchiwizować. Po grze zachował się tylko jeden screenshot, wykonany przez Raxo wiele lat temu, który również zaginął po czasie. Serio, nie kłamie. Informacje te znamy dzięki temu użytkownikowi. Niewykorzystane muzyki Petra Skoumala. Dla tych, co nie wiedzą, Petr Skoumal był kompozytorem muzyki do serialu przez naprawdę długi czas, bo aż 35 lat i to właśnie on jest autorem tego najbardziej znanego motywu z serialu. Jego styl zmieniał się praktycznie co serię i dzięki temu widzowie uwielbiali jego muzykę. Sam obecny reżyser powiedział, iż jego muzyki zawsze były dopracowane, idealne i bezbłędne. Z rankiem 28 września 2014 roku zmarł na raka w szpitalu. Było to nie do uwierzenia dla Marka Benesza, który jak przyznał, rozmawialiśmy zaledwie tydzień temu, a on powiedział mi, daj mi na to dwa lub trzy dni. Mogę to zrobić. Mieliśmy nagrywać muzykę w piątek. Powstało w sumie 80 odcinków. Kończymy właśnie 13 odcinkową serię i mieliśmy nagrywać muzykę do 11 odcinka. Zaskoczyło mnie to. Nie wiem co teraz zrobimy. No ale co w związku z tym? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że kilka jego muzyk nie zostało wykorzystanych w serialu. Jeśli spojrzymy na kolejność odcinków z serii na wsi, o której była mowa, jedenastym odcinkiem jest odcinek Kaktus, a rower treningowy jest dziesiątym. Twórcy jednak użyli do następnych odcinków muzyki użytej wcześniej w tej serii. I tyczy się to także rowera treningowego. Czy w takim razie kilka muzyk lub praktycznie cały soundtrack został oddalony z tego odcinka? Być może. 11 listopada 2016 była premiera Pat Amat na Wękowie DVD z wszystkimi odcinkami tej serii. I na dysku tym znajduje się całkiem interesująca reklama sklepu twórców, który mieści się na ich stronie internetowej. CZ. W reklamie tej sąsiedzi chcą kupić jedno DVD, a Matt bawiąc się myszką dodał do koszyka masę innych przedmiotów i później przychodzi paczka z wszystkimi gadżetami. No ale przynajmniej jest to DVD, które chcieli zamówić. Niby wszystko git, gdyby nie muzyka użyta w tej reklamie, która ewidentnie brzmi jak skołmala.
Reklama wyszła w 2016 roku. Skomal nie żył już dwa lata. Najprawdopodobniej jest to jedna z muzyk, którą nagrał jeszcze niedługo przed śmiercią. Być może właśnie w 2014. No dobra, przenieśmy się do 1 października 2009 roku, kiedy to ukazało się Pat i Matt The Game. Jak mówi okładka, gra posiada oryginalny soundtrack z serialu, co jest prawdą, gdyż jest kilka muzyk z serii Ayeto. ale jest także kilka nowych, bardziej w stylu pomiędzy serią Sewracei, a między Nawękowie. Nigdy nie zostały wykorzystane w serialu, co również każe mi się zastanowić, czy były niewykorzystane, czy po prostu skomponowane tylko dla gry. Ale obstawiałbym raczej to drugie. A teraz cofnijmy się do roku 1997, kiedy to powstaje odcinek karty. Cóż, jako iż na obecną chwilę nie znamy kredytów, nie mamy pojęcia, czy została tam użyta jakaś nowa muzyka. Jak już wspomniałem w drugiej warstwie, w entry o IF DVD, zostały tam użyte dwie muzyki z Komala. Jedna z tych dwóch muzyk mogła zostać użyta w tamtych napisach końcowych. Sąsiedzi przed monterami. Jak każda kreskówkowa postać, sąsiedzi nie od razu zostali wymyśleni takimi, jak wyglądają obecnie. Lubomir Benesz wraz z Wladimirem Irankiem rozmyślali nad wieloma rzeczami, tworząc Pata i Mata. Przede wszystkim nie nazywali się jeszcze wtedy Pat i Mat, gdyż imiona dostali dopiero w roku 1989. Wcześniej nazywano ich Czerwenak, a Żultak, albo... Kutak 1 i Kutak 2, nawiązując do pierwszego filmu, w którym wystąpili, czyli Kutiaci. W zamysłach Benesza i Ranka sąsiedzi mieli mieć na początku włosy, ale szybko z tego zrezygnowali. Prócz tego mieli być znacznie grubsi niż znamy ich od początku, mimo tego, że już w pierwszym filmie byli całkiem... Duzi. Rozważano także dubbing, ale również z tego zrezygnowano. Co ciekawe, w reportażu Retro pojawia się kilka obrazków dwóch majsterkowiczów, jednak nie zostało oficjalnie powiedziane, jakie spełniały cele. Być może były to pierwsze wyglądy sąsiadów, kto wie. Ewentualnie są to te komiksy, które Lubomir tworzył dla gazet jeszcze przed powstaniem pierwszego filmu, aczkolwiek wątpię w to. Sąsiedzi Syn, parodia. Wrócimy na moment do przeróbek, konkretnie do zaginionych. Phoenix Studio, dziś znany jako cytrynowy Filip, był autorem dwóch specyficznych przeróbek sąsiadów, zrobionych w pęcie i w piwocie. Sąsiedzi Wyścig oraz Sąsiedzi Sen. Omawiana dziś ta druga powstała w okolicach 2009 do 2010. Przyznam, że sam nigdy nie miałem kontaktu z tą przeróbką, zatem żeby jak najlepiej opisać jak wyglądała, po prostu zacytuję Raxo, który ją pamięta. Jedyne co mi się z tego zachowało, to kilka screenów zrobionych telefonem. Pierwsze Ujęcie to było jak pad w bloku idzie do mata. Ujęcie w korytarzu, który kolorystycznie nieco przypominał korytarz z nowych drzwi, ale mogę się mylić. I też gdzie niegdzie na korytarzu były takie popękane ściany. Jedyny tekst pata jaki zapamiętałem to było tylko debile mają taki dzwonek. Chodziło o dzwonek do drzwi i pat miał taki głos taki wysoki, a mat normalny z Iwony. Gdzie jest mój film? Właśnie miała się zatąć kozacka scena walki. Wyścigli YouTube. Gdzieś już kiedyś o tym słyszałem. No i na drzwiach była wizytówka z imieniem Mateusz. I potem Mat wpuszcza pata do środka i siedzą i coś tam się pat wyżala i zaczyna płakać. Mat go chyba pocieszał i prawdopodobnie wtedy zaczęli pić wódkę, przez co wpadli w jakiś wspólny sen. Dalej co było zbytnio nie pamiętam, ale było na pewno kilka ujęć z bloku z zewnątrz, który był niebieski i to była noc. I potem był jakiś wybuch i Mat przyleciał do pata i potem coś oglądali w TV i się cieszyli. I tyle pamiętam. Nigdy potem tego nie widziałem. Cóż... Nic więcej nie wiadomo. Przeróbka nie posiada żadnego reuploadu, ani żadnych poszlak, które mogłyby przyczynić się do odnalezienia jej. Co więcej, udało mi się skontaktować z autorem owej przeróbki, jednak ten przyznał, że sam już jej nie posiada. Jeśli ktoś o niej pamięta, lub jeśli ktoś ją posiada, niech się skontaktuje. Karty, 8-minutowa wersja. Kontynuując temat kart, gdy produkcja odcinka była już na zaawansowanym poziomie, nikomu jeszcze nie chodziło po głowie, że dany odcinek przejdzie wielką metamorfozę przed ostatecznym ukończeniem. Wszystko od początku było planowane jako zwyczajny 8-minutowy epizod, nie wyróżniający się szczególnie od reszty, z wyjątkiem formatu obrazu 16 na 9 co było jedną z niewielu innowacji w tym odcinku. Gdy wszystko było już gotowe i posklejane wraz z muzyką i efektami dźwiękowymi, współwłaściciel studia IVE, Wladimir Roth, uznał, że dobrym pomysłem 
byłoby doprowadzić odcinek, jak i prawdopodobnie wszystkie następne, do Stanów Zjednoczonych. Twierdził również, że obecna forma serialu nie odniesie tam sukcesu i należałoby wydłużyć ten odcinek do 12 minut oraz dodać dialogi między postaciami, ponieważ tego właśnie chcą tamtejsi odbiorcy. Później odcinek musiał zostać edytowany i wydłużony. Jestem ciekaw, co mogłaby ta wersja zawierać co różniłoby ją od tej 12-minutowej wersji, którą znamy. Jedną z niewielu rzeczy, jaką znamy odnośnie tej wersji, to to, że cała sekwencja scen w piwnicy nie miała miejsca. Więc zastanawia mnie, gdyby należało usunąć całą tą sekcję, jak bardzo trzeba by przeedytować wszystko, aby wyglądało spójnie i logicznie. Wątpię, aby nie zawierała ta wersja scen, które były usunięte w późniejszej wersji. Możliwe też, że kilka utworów muzycznych w dłuższej wersji musiało być wydłużonych, co dałoby kilka ciekawych, krótszych motywów. Są to oczywiście tylko moje teorie. No ale co stało się z 8-minutową wersją? Franciszek Wasza twierdzi, że nadal posiada kopię tej wersji na jakiejś kasecie VHS. Nie wiadomo jednak, czy w ogóle ma zamiar kiedykolwiek się do niej dokopać. Biorąc pod uwagę fakt, że wersja ta była wydłużana i edytowana, śmiem twierdzić, iż kopia z kasety pana Franciszka jest na obecną chwilę jedyną istniejącą kopią. Odcinek zioło. Jestem ciekaw waszej reakcji odnośnie tego entry. Bo nie ma ono totalnie sensu, z powodu naszej głupoty. W każdym razie, pewne francuskie wydanie DVD sąsiadów z odcinkami z serii Pat Amat nas bawi, z tyłu na okładce ma napisane, że na dysku znajduje się bonus w postaci nieopublikowanego odcinka Lamowa i Seherbe. Cóż znaczy ten tytuł? W tłumaczeniu na język angielski jest to The Weed. Czyli krótko mówiąc, zioło. Czy w tym odcinku sąsiedzi palą trawkę? Razem z Raxo podejrzewaliśmy, że może tym odcinkiem być odcinek Skalniak, ale nie było na to żadnego potwierdzenia. Z powodu braku informacji zapytałem samego producenta serialu i wyjaśniłem sytuację. Nie musiałem długo czekać na odpowiedź. Wyślij link do tego, brzmi dziwnie. Co jeszcze bardziej mnie zaintrygowało, gdyż sam Tomasz Eisel o tym nie wiedział. Gdy wysłałem link, nie otrzymałem kolejnej odpowiedzi. Długi czas minął od tamtych wydarzeń. Okazuje się, że moje rozważania okazały się słuszne, gdyż sam jestem już w posiadaniu tego DVD i tak, jest to odcinek Skalniak. Także panie Tomaszu, przepraszam za zawracanie głowy z powodu takiej błahostki. Dodatkowe poziomy z gry. O grze już wspomniałem na pierwszej warstwie. Czas, aby wspomnieć o najważniejszej rzeczy, którą gracze pragnęli, ale nie otrzymali. Czyli większej ilości poziomów. 19 sierpnia 2007 roku pojawiły się już pierwsze zdjęcia niedokończonej wersji gry. Twórcy zapewniali, iż poziomów będzie naprawdę wiele. Wszystko zapowiadało się obiecująco, jednak po premierze twórcy totalnie porzucili grę. Mało kto wie, co tak naprawdę było planowane, więc ten film jest idealny, aby w końcu o tym wspomnieć. Gra miała rozpocząć się od poziomu samouczkowego, w którym to gracz miał jednym z bohaterów zagotować wodę w czajniku, który później miałby się zapalić. Następnie zadaniem gracza było wykonanie minigry, prowadzącej do otworzenia półki, w której miał znajdować się przedmiot potrzebny do ugaszenia ognia. W drugiej misji Pat miał przetrzymać Matowi drabinę, aby ten mógł po niej wejść na strych stodoły, zdobyć stamtąd klucz, otworzyć stodołę, a następnie otworzyć łomem skrzynię, którą Pat wcześniej tam przeniósł. Jedna z misji miała także rozgrywać się w piwnicy, jednak jej cel jest nieznany. Poziomy były nazywane przez grę odcinkami i w finalnej wersji gry można faktycznie zauważyć opcję zainstalowania pozostałych odcinków, ale jest to niemożliwe. Gra miała potencjał. Ale niestety twórcy z nieznanych przyczyn postanowili go zmarnować. IF DVD, część druga. Wróćmy jeszcze do IF DVD, ponieważ najważniejsze zostawiłem na koniec. Przelatując po menu można natrafić na osobną zakładkę What's Next, która miała zapowiedzieć następny dysk DVD. Napisane tam jest, iż kolejny dysk będzie zawierał odcinek karty, który ma trwać 12 minut, będzie posiadał obraz w rozmiarach 16 na 9 a także audio, które będzie w stereo. Klasyczna zapowiedź tego odcinka. Na dysku miał się również pojawić film, w którym twórcy oprowadzą widza po studio i pokażą to i owo. No po prostu taki film za kulis. Ale w 2020 Fred Franciszek Wasza zdradził, że nic w tym kierunku nie zostało wykonane. Wiele więcej nie zostało zdradzone, więc możemy się tylko domyślać reszty odcinków, które miałyby znaleźć się na tym dysku. Aczkolwiek biorąc pod uwagę fakt, iż na pierwszym DVD nie pojawiły się chociażby odcinki Brama, Awaria, Żywopłot i Błotnik, można tylko założyć, że te pojawiłyby się na kolejnej płycie. Kto wie, być może planowano wydać także wcześniejsze 6 odcinków poprzedzających Hive, lub tylko ich część. Bardzo często, zwłaszcza w Korei, kompletowano razem te dwie serie, więc jest to całkiem prawdopodobne. Być może był planowany oprócz kart jeszcze jeden nowy odcinek, aczkolwiek na ten temat także nic nie wiadomo. Jest to w końcu tylko mój domysł.
Cabriolet, pierwsza wersja. W wywiadzie dla Ani Film z 2014 roku Franciszek Wasza powiedział, iż jeden z odcinków kręconych w studiu IVE musiał być zanimowany dwa razy. Ponieważ gdy został ukończony i gdy należało przetransferować negatyw, ktoś przez przypadek źle założył negatyw w maszynie, która dosłownie rozszarpała całą taśmę. W 2020 zapytany o to ponownie przez Marina powiedział, że mógł to być odcinek Cabriolet, ale nadal nie był pewien. Ostatecznie potwierdzenia, że był to odcinek Cabriolet pojawiło się we wrześniu 2021 ze strony Iwana Vita, byłego operatora kamery, który pracował przy tym odcinku. Cóż, Alfons Mesder w Poli raczej nie był zadowolony z tego, że musiał ten odcinek dwa razy animować. Ale do rzeczy. Czy jest w tym odcinku coś dziwnego? Pat i Matt mają inne usta niż do tej pory. Tak jakby chudsze i większe. A może pozostało coś z tej pierwszej wersji? To też nie jest wiadome. Ale kredyty posiadają dość dziwne cięcie w masterach na DVD. Być może kredyty jako jedyne nie ucierpiały aż tak jak reszta, więc postanowiono użyć ich zamiast nakręcić nowe. Nie wiadomo. Jednak ciężko doszukiwać się jakichkolwiek pozostałości po pierwszej zniszczonej wersji. Zaraz. Jest jeszcze jedna kwestia, która może uratowała z niej cokolwiek. Zdjęcia promocyjne. Jak wiecie lub nie wiecie, do wielu odcinków istnieją zdjęcia promocyjne. Zazwyczaj są to zdjęcia z konkretnych odcinków, w których Pat i Matt ułożeni są w sposób, w jaki nie byli w danym odcinku, tworząc bardzo ciekawą alternatywę. Inne to bezpośrednie klatki z odcinków, ale kamera jest trochę oddalona lub jest pod innym kątem. Używane są najczęściej do różnych okładek DVD, na VHS oraz do innych rzeczy. Najgorsze jest, że do dziś nie wszystkie użały światło dzienne. Jednak jakie to ma powiązanie z pierwszą wersją kabrioletu? Podczas jego animowania oczywistym było, że nikt się nie spodziewał, iż taśma zostanie rozszarpana, więc kamerzyści pewnie wykonali kilka zdjęć promocyjnych do tego odcinka. Obecnie znane jest nam jedno, konkretnie to, a zdjęcia z pierwszej wersji najprawdopodobniej są do dziś nieznane. Ale Bóg wie, czy coś się w tej kwestii nie zmieni. Nieopublikowane zdjęcia z kalendarza. W 1993 IVE wydało kalendarz na rok 1994. W kalendarzu tym umieścili oni 12 zdjęć na 12 miesięcy, plus jedno, które widnieje na okładce. Chyba nie muszę wam go przedstawiać po razy. Lata temu Raxo 98 znalazł zdjęcie tego kalendarza w necie, wraz z zdjęciem z strony ze styczniem. Widnieją na niej sąsiedzi, grający w szachy pionkami, wyglądającymi jak oni. Jest ono częścią dość pokaźnej kolekcji zdjęć promocyjnych z tamtego okresu. Żadne z nich jednak nie jest dostępne w internecie z oficjalnych źródeł dobrej jakości. Część z nich nie jest również nigdzie dostępna, a prawdopodobnie pojawiły się właśnie w tym kalendarzu. Niewykluczone również jest to, że mogą to być znane już nam zdjęcia. W Korei na wielu wydaniach DVD i VHS na okładkach pojawiało się wiele zdjęć promocyjnych z iFu, jak już wspominałem, niektóre drastycznie w niskiej jakości. Bardzo możliwe, że niektóre z nich znalazły swoje miejsce w tym kalendarzu, jak chociażby to z szachami. Ono w końcu też pojawiało się na okładkach. Jakiś czas temu jednak użytkownikowi Seba udało się od znaleźć część z tych zdjęć i zeskanować w dobrej jakości. Burman and Burman XL Mówiliśmy o teatralnych interpretacjach postaci Pata i Mata w warstwie drugiej. Nie wszystko jednak jest takie cukierkowe, jak mogłoby się wydawać. Latem 2014 roku Jelle Kauper, producent i twórca teatralny, odpowiedzialny za przedstawienia sąsiadów dla dzieci na deskach teatru, przyznał, iż na widowni wielokrotnie widywał nie tylko dzieci, ale także dorosłych. I nie mam tu na myśli rodziców, którzy przeprowadzają swoje pociechy. Jak wyznał. Na widowni odbył się wieczór kawalerski, liczący 8 osób, z panem młodym przebranym za jednego z sąsiadów. Wtedy zdał sobie sprawę, że Pata i Mata lubią oglądać również starsi widzowie. I tak narodził się projekt... Projekt Pata i Mata dla dorosłych. Burman and Burman XL. Ta nieocenzurowana wersja sąsiadów przedstawiała nam znane postacie jako uzależnionych od narkotyków homoseksualistów, którzy próbują zrobić grilla, jednak przetrzymywany przez nich ptak przeznaczony na ruszt uciekł i próbują go zastrzelić. Ponadto Pat pod wpływem do palaczy doznaje dziwnych wizji trzech matów, którzy później go atakują. Jest to tylko część fabuły, jaka jest dostępna, jednakże łatwo zauważyć po plakatach promocyjnych, że to dość krwawe dzieło. Przedstawiane ono było z oczywistych względów po północy. Nawet aktorzy biorący udział w występach dla dzieci promowali tę wersję na swoich Twitterach, a także pojawiły się o tym wzmianki na oficjalnym fanpage'u holenderskich spektakli z sąsiadami, co tylko udowadnia, że faktycznie miało to wszystko miejsce. Tak samo jak w przypadku inscenizacji sąsiadów dla dzieci nie znajdziemy pełnych wersji tego przedstawienia w internecie. Zachowało się jednak kilka filmików na YouTube z prób technicznych z tych występów oraz zwiastun. Zastanawiam się, czy twórcy Potajmata wiedzieli o tym i czy wyrazili zgodę na rozwinięcie ich pierwotnego konceptu w coś takiego. Rozszerzone zakończenie odcinka Psia Buda 
teraz co nieco o efekcie Mandela. Można to określić jako fałszywe wspomnienie. Najprościej mówiąc, grupa ludzi pamięta coś, co się nie wydarzyło, lub zapamiętała to inaczej niż jest faktycznie. Często takie wydarzenia są zaburzane przez sny, że na przykład komuś coś się przyśni i później mówi, że coś mu się śniło, twierdząc, że tak było naprawdę, nie będąc nawet tego świadom. Chyba wiecie o co mi chodzi. Zatem co to ma do tego tematu? Aby łatwiej mogliście sobie to wyobrazić, spróbuję opowiedzieć wam fragment jednej z moich rozmów z Raxo. Gdy sobie gadaliśmy, Raxo przypomniał sobie, że dawno temu, prawdopodobnie w 2007 roku, oglądał w telewizji na TVP1 odcinek Psia Buda i wszystko było w porządku z tym odcinkiem, z wyjątkiem końcówki. Jak wiecie, odcinek kończy się tym, że Pat dostaje od Mata zabawkowego psa, jednak nie widzimy go, gdy szczeka. Kamera skupiona jest tylko i wyłącznie na sąsiadach. Rax twierdził, że w tamtej wersji emisji kamera pokazuje tego psa, który chodzi i szczeka, a potem kamera powoli jedzie w górę i pokazuje sąsiadów. W tamtym momencie zdałem sobie faktycznie sprawę, że chyba coś takiego widziałem, ale nie mogłem sobie przypomnieć gdzie. Miałem co prawda ten odcinek nagrany na kasecie VHS i to właśnie z TVP1, więc może tam być to zakończenie. Jednak po sprawdzeniu nie ma tam nic takiego. Rax twierdzi, że to wspomnienie jest na tyle realne w jego głowie, że serio może być prawdziwe. Pytanie, czy jest to prawdopodobne? Cóż... Pewnie, że tak. Zdecydowana większość odcinków z serii se wraca i trwa idealne 7 minut, więc jak można się domyślić, wiele musiało zostać wycięte. Szczególnie, gdy do sieci wyciekły zdjęcia promocyjne z tego odcinka, gdzie widać klatkę, w której sąsiedzi przyglądają się temu psu. Co ciekawe, zdjęcia są dwa. Na obu pad stoi w dosłownie takiej samej pozycji. Za to mat w jednym trzyma pudełko, a w kolejnym już go nie ma. Co tylko napełnia moją wyobraźnię, że taka scena faktycznie istniała, ale została wycięta. A Raxo prawdopodobnie oglądał wyemitowaną przez pomyłkę inną wersję. I jakie są na to szanse? <głos> Bardzo małe. Ale kiedyś może się okaże, że jednak duże. Zniknięcie Karela Hocholina. Karel Hocholin animował większość serii Ayeto. Jego styl nie był najbardziej interesujący, ponieważ polegał mniej więcej na poruszaniu elementami kukiełek tylko wtedy, kiedy jest taka konieczność. Dlatego jego animacja była zbyt szybka i mało przemyślana. Animował także pierwszy film Kutiacji. Jeśli przejrzymy jego filmografię, możemy zobaczyć, że jego kariera animacyjna rozpoczęła się na początku lat 70. Animował wiele filmów i seriali, np. Akorat, Kouzelni Dejdeczek, Sąsiadów, czy też Jaje i Paje. Ale po zakończeniu drugiej serii Jaje i Paje w 1987, Karel zniknął. Nie animował żadnego kolejnego filmu. Nie uczestniczył w produkcji niczego więcej. Zupełnie jakby rozpłynął się w atmosferze, bez żadnego wyjaśnienia. Żadna strona, żaden twórca, ani żadne źródło informacji nie wykazało żadnych znak życia Karela. Fani snuli teorię, że Karel nie żyje. I niestety teorie się potwierdziły. Dopiero w 2021 Marino otrzymał informację od osoby, która pracowała z Hocholinem, że Karel zmarł pod koniec lat 80. na zawał serca. Oraz, że wiele członków jego rodziny zmarło na zawał. Smutna historia. Mimo jego średniego stylu, dobrze byłoby go zobaczyć na przykład w następnej serii. Niestety, nigdy do tego nie doszło. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że nie jesteście przesyceni ilością informacji, których się dowiedzieliście. Jeżeli komuś mało i chciałby dowiedzieć się jeszcze więcej, zapraszam na bloga Marina, poświęconego tej dwójce bohaterów. Dziękuję za pomoc przy pracy nad tym ogromnym projektem Raxo98 i osobom, które zobaczycie w kredytach. Zwykle tego nie mówię, ale jeśli doceniasz naszą pracę, zostaw coś po sobie. Mała rzecz, a cieszy. Do zobaczenia w przyszłych projektach. Na razie.